দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান একুশের সন্ধ্যায় আজ তেইশ পৌষ চোদ্দশো চোদ্দ ইংরেজি ছয় জানুয়ারি দু রবিবার দেশ বিদেশের সকল দর্শক যে যেখানে বসে একুশের সন্ধ্যা উপভোগ করছেন তাদের সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের একুশের সন্ধ্যা দর্শক প্রথমে জানিয়ে দিচ্ছি আজ আমাদের অনুষ্ঠানে থাকবেন স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান নাভিদ মাহমুদ ফোন করুন এবং কথা বলুন নাভিদ মাহমুদের সাথে আমাদের ফোন নম্বর আট এক দুই ছয় পাঁচ তিন পাঁচ থেকে আট পর্যন্ত আর পুরো অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি নাজনিন ইমু দর্শক আজ আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান নাভিদ মাহমুদ স্বাগত জানাচ্ছি একুশের সন্ধ্যায় প্রথমে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক আপনাদের আবারও জানিয়ে দিচ্ছি আজ আমাদের অনুষ্ঠানে এই মুহূর্তে উপস্থিত আছেন কমেডিয়ান নাভিদ মাহবুব আমাদের ফোন লাইন খোলা আছে ফোন করুন এবং কথা বলুন নাভিদ মাহবুবের সাথে আমাদের ফোন নম্বর আট এক দুই ছয় পাঁচ তিন পাঁচ থেকে আট পর্যন্ত স্ট্যান্ড আপ কমেডি এই পুরো বিষয়টি আমাদের কাছে একদম নতুন আমরা ঠিক আমাদের দেশের জনগণের কাছে আমরা ঠিক জানি না ব্যাপারটা কি আপনি প্রথমে আমি যাচ্ছি দর্শকদের স্ট্যান্ড আপ কমেডি ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলুন স্ট্যান্ড আপ কমেডি হলো যে আসলে এটা কৌতুকভাবী নয় কিন্তু এটা আপনি লাইভ দর্শকের সামনে একটা মাইক্রোফোন নিয়ে উঠবেন এবং ওদের সাথে ওদেরকে হাসাবেন আপনি যদি আধা ঘন্টা স্টেজে থাকেন আধা ঘন্টাই উপর যুবরি তাদেরকে হাসাবেন কিন্তু এটা ঠিক যোগ বলা নয় এটা দৈনন্দিন ঘটনা নিয়ে এটা আড্ডা দেওয়ার মতন দর্শক যদি একশো জনও থাকে দর্শকের পরিপ্রেক্ষিতে মনে হবে যেন তার সাথে আমি এককভাবেই কথা বলছি আমার আজকে এটা হয়েছে এবং সে বলবে সত্যি তো আমার জীবনে এরকম দেখেছি এবং এই জিনিসটা বেশ মজা হয় তখনই হাসিটা আসে এটি স্ট্যান্ড আপ কমেডি ইঞ্জিনিয়ার থেকে দ্বিগুণ জ্ঞান অর্জন করে বের হই কারণ চার বছরের কোর্স শেষ হতে আমার সাত বছর লেগেছিল সেই কারণে আমার এত এত জ্ঞান এটা মনে হয় এবং আমার বিয়ে করতে করতে অনেক বৃদ্ধ বয়স হয়ে গেল এবং বিয়ের আসরে বসে যখন কবুল বললাম আমার দুইটা দাঁত খুলে পড়ে গেল এই অবস্থা তো এইরকম আর কি তো যেমন এটা যেটা বললাম যে সত্যি সত্যি বইটা যারা ছিল তাদের অনেক সময় লেগেছিল তো এটা নিয়ে একটা কৌতুক করলাম আর কি আচ্ছা আপনি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বই থেকে পাশ করে আপনি উচ্চতর শিক্ষার জন্য বাইরে গিয়েছিলেন তেরো বছর আপনি দুই বছর পড়াশোনা শেষ করে আপনি তেরো বছর একটা জবও করেছেন তো একজন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আপনি চাকরি করছেন তারপর আপনি তিন বছর ধরে কমেডি করছেন তো ইঞ্জিনিয়ার এবং কমেডিয়ান ব্যাপারটা একদমই আলাদা দুটো সেক্টর তো আপনার ইন্টারেস্টটা কীভাবে আসলো যে আপনি এই কমেডি কমেডিয়ান হিসেবে কাজ করবেন বা কমেডি করবেন এখন পিছন দিকে তাকালে মনে হয় যে আমরা ধরেন একটা সময় ছিল যখন সবাই ভালো রেজাল্ট করলে ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে এরকম একটা ছিল দ্যাট ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার হতে হবে এখন এখন যেমন অনেক দিকে ছড়িয়ে গেছে তো আমি যখন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিই আমি তখন সম্মিলিত সম্মিলিত মেধা তালিকায় পঞ্চম স্থান অধিকার করি ঢাকা বোর্ডে তো তখন বলবো আচ্ছা ঠিক আছে সবাই ইঞ্জিনিয়ার হতে আমি ইঞ্জিনিয়ার হই সবাই গেলাম বইটা ভর্তি হলাম পাশ করলাম কিন্তু আমি চিন্তা করলাম আমি কি আসলেই ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য জন্মেছি তাই না কিন্তু তখনই বইয়ের থাকতে আমি চারটা টিভিতে বিজ্ঞাপন করি পেপসি রেড কাও ডাঙ্কেন টি এবং পেপস জেল টুথপেস্ট তখন থেকে বেশ মজার লাগে এই তারপরে আমি আমি আমেরিকা গেলাম ওখানে মাস্টার্স করলাম তারপরে তেরো বছর চাকরি করলাম কয়েক বেশ কয়েকটা কোম্পানিতে কিন্তু কখনো যে আমার মনটা মনে হয় বসেনি তো তারপরে তিন বছর আগে আমি কমেডি যখন শুরু করলাম তখন মনে হয় মনে হয় আমার জীবনে এটাই আমার উদ্দেশ্য ছিল তো তখন থেকেই আমি কমেডিতে নামি এবং গত বছর দুই হাজার সালে আমি লাস ভেগাস কমেডি ফেস্টিভ্যাল একটা হয় তো সেখানে আমি গিয়ে বেস্ট মেল কমেডিয়ান অধি টাইটেলটা পাই তো তারপর থেকে পর থেকে অনেক অনেক জায়গা করার সুযোগ হয় এবং তখন চিন্তা করলো ঠিক আছে এটা এখন পেশাগতভাবে করি চাকরি ছেড়ে দিই এবং কমেডি করি এটা তো আমাদের দেশের জন্য একটা গৌরবের বিষয় আমাদের দেশের একজন মানুষ লাস ভেগাস কমেডি ফেস্টিভ্যালে আপনি বেস্ট মেল হয়েছেন বেস্ট মেল কমেডিয়ান হয়েছেন তো সেই ফেস্টিভ্যালটা কী ধরনের ছিল লাস ভেগাসে যে কমেডিয়ান ফেস্টিভ্যালটা হয়েছিল সেটা হয়েছিল আপনার পুরো দেশ থেকে অডিশন করে কমেডিয়ানদের নিয়ে এসেছিল সবাই স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান তো যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবাই ওই দেশই ছিল তো সেখানে শেষে শেষে বাহাত্তর জন কমেডিয়ান ছিল এবং বাহাত্তর জন কমেডিয়ান প্রত্যেকেই ছয় মিনিট করে স্ট্যান্ড আপ কমেডি করতে হয় এবং ওখানে হলিউড থেকে বা বিভিন্ন নিউইয়র্ক থেকে ওই সব ইন্ডাস্ট্রি এই এই পেশা যারা জড়িত মানে অনেক বিশ তিরিশ বছর ধরে তারা জাজ হিসাবে আসে এবং তারা এসে তখন বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়ার উপরে ভিত্তি করে তারা জাজ করে এবং একটা পুরুষ এবং একটা মহিলাকে সিলেক্ট করে তো তখন ওদের ওরা আমাকে জাজ করে এবং আমার মনে হয় যে যেহেতু আমি বাংলাদেশি যেহেতু আমি একটু ভিন্ন আমার
জি দর্শক আপনার নামটি বলুন এবং কথা বলুন নাভিদ মাহমুদের সাথে জি আমার নাম শোভন আমি মালিবাগ থেকে বলছি নাভিদ মাহমুদের কাছে আমার যেটা প্রশ্ন সেটা হলো যে উনি তো আমেরিকাতে এই মানে এটা আমাদের কাছে বাংলাদেশের দর্শক বা বাংলাদেশের লোকের কাছেই এটা একটা অভিনব একটা বিষয় তো এটা আপনি কিভাবে আমেরিকাতে গিয়ে কিভাবে এই অনুষ্ঠানের সাথে আপনি জড়িত হলেন আর এটার মধ্যে এটার সাথে এবং সাধারণ একজন যে কমিক অভিনেতা বা এদের সাথে ডিফারেন্টটা কি আমার বন্ধুরা সবসময় বলতো যে আমি নাকি আড্ডা আড্ডার সময় নাকি তাদের হাসাই তা আমি চিন্তা করলাম ঠিক আছে এটাকে পরবর্তী পর্যায়ে কিভাবে নেওয়া যায় আমি আমেরিকা যাওয়ার পরেই আমি সবসময় কমেডি ক্লাবে গিয়ে স্ট্যান্ড আপ কমেডি দেখতাম এবং আমার কাছে অদ্ভুত লাগতো এই লোক তিরিশ মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে উপর যে মানুষকে সারাক্ষণ হাসেছে কীভাবে সম্ভব এটা মানুষের সামনে কথা বলাটাই তো ভয়ের ব্যাপার তারপরে দাঁড়িয়ে তাদেরকে হাসানো তো আরও দ্বিগুণ ভয়ের ব্যাপার তো আমি তিন বছর আগে একটা কমেডি ক্লাবে আমার স্ত্রীকে নিয়ে যাই তখন আমরা শোয়ের পরে আমার কমেডিয়ানের সাথে কথা বললাম তো উনি বললো যে আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি কীভাবে কমেডি শুরু করেছেন তো উনি বললো যে আমি অমুকের কাছে শিক্ষা নিয়েছি এবং সে উনি খুব নাম করা তো আমি তার কাছে যাই এবং তার কাছে আট সপ্তাহের একটা খুব ইন্টেন্সিভ একটা কোর্স করি এবং তখন দেখলাম যে কমেডি করাটা ঠিক যোগ বলা না আপনি স্টেজে ওটা যোগ বলে তা না আপনি আপনার দৈনন্দিন জীবন নিয়ে কথা বলবেন সত্যি ঘটনার ওপরে ভিত্তি করে একটু অতিরঞ্জন করে বলবেন যাতে দর্শক বলবো যে সত্যি তো আমার জীবনে তো আমি এরকম দেখেছি যা তখনই হাসিটা আসে তো এটা এটি হলো স্ট্যান্ড আপ কমেডি আর আপনি যদি বলেন মনে করেন সিট কম যেটাকে বলে যে হাসির কোনো নাটক বা যদি হয় বিশ মিনিট বা তিরিশ মিনিট সেটা হলো যে কৌতুকের উপরে ভিত্তি করে একটা গল্প কিন্তু এখানে আপনি এককভাবে দর্শকের সাথে কথা বলছেন এমন একটা ব্যাপার মানে একটা আড্ডার মতন আপনি যে ফেস্টিভ্যালে সেই কমেডি যে কমেডিটা করে আপনি বেস্ট মেল কমেডিয়ান হয়েছেন সেটা কি ইংরেজিতে ছিল না আমি ইংরেজিতে করলে ওইটা হলো ধরেন মার্কিন ওদের জন্য এবং ওদের পরিপ্রেক্ষিতে তখন যেটাকে একটু আগে বললাম যে কমেডি মানে সত্য ঘটনার উপর ভিত্তি করে তো তখন আমি চিন্তা করলাম বাংলাদেশিদের সাথে করবো বাংলায় কেন ইংলিশে করবো এবং যখন আমার টপিকগুলো ভিন্ন ছিল যে প্রবাসী বাঙালিদের জীবন নিয়ে বা আমাদের বাচ্চার ওখানে বড় হচ্ছে ওদের জীবন নিয়ে এবং ওইটাকেই আপনি হাসির মাধ্যমে করে তুলাম দেখলাম যে খুব ভালো রেসপন্স পেলাম তারপর থেকে প্রফেশনালি আমাকে সবাই এই জন্মদিন হয় এখানে নিয়ে যায় আমাকে এবং ওখানে আমি পারফর্ম করি তো ওখান থেকে বাংলা শুরু এবং এখন ঢাকায় এসে আসলে আমি দেখছি যে এখানে কি করা যায় আচ্ছা আমাদের আরেকটি ফোন আসছে আমরা ফোনটি নিয়ে নিচ্ছি যে দর্শক আপনার নামটি বলুন এবং নাভিদ মাহমুদের সাথে কথা বলুন জি বলুন আপনি আমি মিস্টার মাহবুবকে বলতে চাচ্ছিলাম যে আমি যখন আমেরিকায় ছিলাম লাস্ট ইয়ার লাইক ইট ওয়াজ রিয়েলি পপুলার দা হোল স্ট্যান্ড আপ কমেডি থিং এন্ড আমি ওকে অ্যাপ্রিশিয়েট করতে চাই যে উনি বাংলাদেশে জিনিসটা শুরু করছেন ইউ নো হ্যাটস অফ টু ইউ শুরু করেছেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তো আপনি যেটা বলেছেন যে বাংলাদেশে এটা কিভাবে এটা প্রয়োগ হতে পারে তো একটা জিনিস কি যে বেশ এই যে দেখেন এই যে মিডিয়াতে গত কয়েক বছর ধরে অনেক কিছু কিন্তু নতুন এসছে এবং সবাই কিন্তু খুব একটা খোলা মনে নিয়েছে জিনিসটা তো ব্যক্তি মানে মানুষ কিন্তু মূলত কিন্তু হাসতে মানুষ মানুষ কিন্তু রস পছন্দ করে এবং আমাদের দেশে কিন্তু স্ট্রেসটা একটু বেশি সবাই কি সব কিছু নিয়ে টেনশন করি সব কিছুতে আমরা চিন্তা করি আমি যদি একটু হাসি আমার প্রেস্টেজটা নষ্ট হয়ে গেল কিন্তু আপনি যদি মানুষকে সত্যি ভাবে অন্তর থেকে হাসাতে পারেন মানুষ হাসতে হাসতে বাধ্য এবং আমি দেখলাম যে বাংলাদেশ প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছে যখন শো করি তখন দেখলাম ওটা প্রাণ খুলে হাসলো এবং অনেকে এসে বললো যে দেখেন এরকম হাসি অনেক দিন হাসি নেই তো বাংলাদেশে এসে আমি পঁচিশে ডিসেম্বর ঢাকা ক্লাবে প্রথম আমার জীবনের প্রথম বাংলাদেশি বাংলাদেশে বাংলাদেশি অডিয়েন্সের সামনে শো করি এবং সেখানে ওদের প্রেসিডেন্ট ইলেকশন হচ্ছিলো এবং ওখানে ওদের গণ্যমান্য অনেক ছিল প্রাক্তন একজন রাষ্ট্রপতি ছিলেন ওখানে তো তখন ওখানে আমি কমেডি করি সত্যি কথা বলতে প্রথম দুই দুই থেকে তিন মিনিট আমি বুঝতে পারিনি যে দর্শকদের রিয়াকশানটা কি 
ওরা মনে হলো যে একটা বোমা ফুটেছে এবং আমি এখন কি করব বুঝতে পারছি না যে ছেলেটা মনে হয় মজার কিন্তু হাসলে মনে হয় হাসা উচিত কিনা আমি জানি না তো দুই তিন পর মিনিট পরে ওনারা সবাই দর্শকরা খোলা শুরু হলো এবং পনেরো মিনিট আমি শো করে যখন নেমে গেলাম সবাই রেগে গেল বললো যে আপনি নামলেন কেন আপনি তো ভাই খুব জমালেন নামে গেলেন কেন তার তারপরে আমি শেরাটনে কয়েকদিন আগে এনআরবি কনফারেন্স হলো ওখানে আমি করলাম তো ওখানে করলাম এবং খুব ভালো রিয়াকশন পেলাম তো আমার মনে হয় এই দেশে অনেক অনেক আসলে আমাদের দেশের রেসপন্সটা পাওয়াটাই স্বাভাবিক আমাদের আরেকটি ফোন আছে আমরা সেই ফোনটি নিয়ে নিচ্ছি জি দর্শক আপনার নামটি বলুন এবং নাভিদ মাহমুদের সাথে কথা বলুন अवदान रखते चिन्हा छोट बाबू जिज्ञेस कर पंचम श्रेणी पड़े कथा सभापति बोझा जा कथा थी बुझते बड़ डिमांड आर मन कमेडी सब बसर अनेक दर्शक स्टैंड आप कमेडी सम्पर्नते दर्शक फोन कर फोन जी दर्शक अपन नाम नाभिद महमूद के प्रश्न कर जी दर्शक अपना टीवी भल्यूम टी कम दिन अच्छा लाइन टी कटे ग फोन आज से फोन टी एक जी दर्शक अपना नाम कमेडियन नाभिद महमूद के प्रश्न कर जी नाभिद महमूद कथा बोलते महबूब नाभिद महमूद प्रातन बुएटर फ्रेंड प्रकौशलिंगली <laughs> 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 কিন্তু আমি কমেডি হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিই তবে অনেক সময় এখানে সত্যি কথা বলতে বাংলাদেশে আসলে মানে অনেক সময় বলতে হয় যে আমি কমেডি করি কিন্তু আমি আসলে ইঞ্জিনিয়ার তখন একটু সিরিয়াসলি নাই আমাকে আর কি আচ্ছা আমাদের আপনি যে কমেডি করে সেই ফেস্টিভ্যালে আপনি জিতেছিলেন তো সেই কমেডিটা তো আপনি ইংরেজিতে করেছিলেন তো সেটা বাংলায় একটু আমাদের দর্শকদের জন্য इकोनमी बस कर जगह थी एट बड़ो बेपार ना पूरा दुनिया छोटो हो जाए तो बीजे देखो ग्लोबलाइजेशन कथा सबा बोलो क्योंकि सबा ग्लोबलाइजेशन नहीं मुहूर्ते बस कर देखो यू सी दिस ब्लैक शर्ट आई एम वेरिंग हाँ दिस ब्लैक शर्ट वज मेड इन भियेटनम दें इट वज शिफ्ट ऑन अ सिंगापोरियन वेसल उथ एन इंडोनेशियन क्रू दें अफ लोडेड एट द लस एंजल स्पोर्ट बै मेक्सिकन दें लोडेड ऑन टू अन डिएगो बन कोरियन ट्रैक उथ अ जैपनीज एंजिन एंड अ ग्वाटेमाल ड्राइवर दें आई पुट माइ ब्लैक शर्ट ऑन आई गेट इन टू माइ जर्मन वक्स वैगन आई ड्राइव डाउन टू द लस एंजलिस एयरपोर्ट आई बोर्ड एंड एयरबास जेट लाइनर मेड इन फ्रांस आई कम टू डाउन टू बांगलेश टू दिस इ टी वी स्टेशन To talk to all these wonderful audiences, I bring with me my Nokia cell phone made in Finland, bought with my credit card made in China. The transaction was processed in India by Mr. Apu using a Dell computer designed in the U.S., assembled in Malaysia using a microprocessor chip from Taiwan. ये ठीक है तो बोले global economy था ना? ये तो ये तो ये तो अरे ताली पे चला भी कथा वाला थे। ना ठीक है। ये तो ये तो मन है जो बासे अमी मालूम बिक्री करते हैं कम मन है जो। अच्छा आपने तो ढाका ही बेश किसी show कर चें तो आमदे show में एकदम शेष पर्� 
আমাদের বাংলাদেশি দর্শকদের যেন তারা সহজে বুঝতে পারে সবাই তো আর আচ্ছা তো আমরা একটা যেমন বলি যে আমাদের আমাদের আমি মনে করি যে আমাদের আমি আমি সবসময় বুয়েটকে টেনে আনি কারণ আমার খুব প্রিয় আমার এখানে পড়াশোনা করেছি আমার মনে হয় যে আমাদের বাংলাদেশের যারা স্থপতি তারা কিন্তু খুবই খুবই ট্যালেন্টেড তারা তারা যে বাংলাদেশের বিল্ডিংগুলি বানান এই বিল্ডিং কিন্তু সব কিছুতে ব্যবহার করা যায় এই বিল্ডিং আপনি থাকতে পারবেন এই বিল্ডিংকে আপনি অফিস বানাতে পারবেন এটাকে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বানাতে পারবেন এটাকে স্কুল বানাতে পারবেন ব্যাংকের ব্রাঞ্চ বানাতে পারবেন রেস্টুরেন্ট বানাতে পারবেন এটাকে আপনি ইয়াবার কারখানাও বানাতে পারবেন তো আজকে আপনি যে বেডরুমে বসে চিৎ পাঠাঙ্গে শুয়ে আপনি টিভি দেখছেন ই টিভি দেখছেন হয়তো কালকে এই বেডরুমে হতে পারে ভাইস চ্যান্সেলার অফিস পরশুদিন এই রুমেই হতে পারে হার্নিয়ার অপারেশন হাসতে পারেন মন খুলে কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা আমাদের অনুষ্ঠান আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সবশেষে আপনার কাছে যেই জিনিসটা জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে যে এই কমেডি নিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনি কি করতে চাচ্ছেন বাজার এই জনপ্রিয় করার ব্যাপারে একদম সংক্ষেপে আপনি হ্যাঁ আমি যেমন চাই যে যেন দৈনন্দিন জীবনে এটা আসে কমেডি ক্লাব দেওয়ার একটা চিন্তা করছে যেখানে মানুষ রাত্রেবেলা গিয়ে কৌতুক অভিনয় এনজয় করতে পারে এটা একটা বড় চিন্তা করছি আমি আচ্ছা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ একুশে সন্ধ্যায় আসবার জন্য আমরা আশা করব আপনি আমাদের বাংলাদেশে এই ব্যাপারটিকে অনেক জনপ্রিয় করবেন এ নিয়ে অনেক কাজ করবেন একুশ টেলিভিশনের সাথে আপনি কাজ করবেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অনেক ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বলে আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক কথা হচ্ছিল স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান নাভিদ মাহবুবের সাথে সেই সাথে চলে এসেছি একুশে সন্ধ্যার আজকের আয়োজনের শেষ প্রান্তে আজ আর নয় কাল আবার দেখা হবে কথা হবে ঠিক একই সময় সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর হ্যাঁ সবসময় একুশের সাথেই থাকুন